C'est l'un des symboles de l'annexion par la Russie de la Crimée. Le pont qui relie la péninsule au continent a été la cible d'une explosion à la voiture piégée dans la nuit de vendredi à samedi, faisant au moins trois morts. Une portion de routière s'est effondrée suite à la déflagration et les voies de chemin de fer ont été endommagées par l'incendie de plusieurs wagons d'un train de marchandises. Le pont d'une longueur de 16 km est aussi un atout de taille pour supporter l'effort de guerre russe dans le sud de l'Ukraine et notamment dans la région de Kherson. D'après le site internet marinetrafic.com, la voie de navigation qui passe par le détroit de Kerch est à l'heure qu'il est complètement bouché, des centaines de bateaux attendant de pouvoir passer. Les travaux de reconstruction devraient, selon les autorités, démarrer dès à présent. Difficile pour l'heure de savoir combien de temps cela pourrait durer. Le gouverneur de Crimée lance un appel au calme. Je veux assurer aux Criméens que les réserves de carburant sont suffisantes pour un mois. Il ne faut pas s'en faire. Les stocks de nourriture sont suffisants pour plus de deux mois et il n'y a aucun risque à cet égard. J'appelle tous les habitants de Crimée à garder leur calme, tous les touristes de la péninsule à être patients. Kiev n'a pour l'instant rien revendiqué, mais dans les rues de la capitale, l'explosion du pont est accueillie comme une excellente nouvelle. La poste ukrainienne a même déjà affirmé vouloir produire un timbre pour l'occasion. C'était merveilleux. Quand je me suis réveillée et que j'ai lu les nouvelles, j'ai pensé « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Je m'attendais à ce que quelque chose arrive, parce que hier c'était l'anniversaire de Poutine. Il a eu 70 ans. J'attendais donc un cadeau des forces armées ukrainiennes. Et c'est arrivé, avec un peu de retard, mais c'est la vie. J'espère que le dictateur Poutine pourra nous pardonner. Inauguré en mai 2018 par Vladimir Poutine en personne, le pont est un objet de propagande pour affirmer la puissance de Moscou. L'explosion est donc un revers symbolique très rude pour la Russie.